வணக்கம் மீடியா செவன் வழங்கும் செய்தி அறிக்கை வாசிப்பவர் ரக்ஷிதா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவச சலுகையை அளிப்பதாக ரிலையன்ஸ் ஜியோ அறிவித்துள்ளது ஆனால் ட்ராய் விதிகளின்படி தொன்னூறு நாட்களுக்கு தான் அறிமுக சலுகை அளிக்க முடியுமாம் இதனால் செப்டம்பர் ஐந்தில் அறிமுகமான ஜியோவின் இலவச சலுகைகள் டிசம்பர் மூன்றுடன் முடிவுக்கு வருகின்றன பறவை காய்ச்சல் பீதி டெல்லி உயிரியல் பூங்கா மூடல் டெல்லி உயிரியல் பூங்கா நான்காவது நாளாக மூடப்பட்டுள்ளது பறவை காய்ச்சல் பரவும் என்பதன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் இது டெல்லியில் உள்ள மான் பூங்காவும் இதன் காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளது மூன்று தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் திமுகவிற்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆதரவு மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் பேராசிரியர் எம் ஹெச் ஜவஹருல்லா அறிக்கையில் தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் அரவங்குறிச்சி மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு வரும் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்கவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் ஆதரவு அளிக்கும் என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைமை நிர்வாக குழு தீர்மானித்துள்ளது மல்லையா நேரில் ஆஜராக கர்நாடக கோர்ட் உத்தரவு வரும் நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி விஜய் மல்லையா நேரில் ஆஜராக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அவருடைய பல நிறுவனத்தின் பங்குகள் மற்றொரு நிறுவனத்திடம் சரியாக மாற்றப்படவில்லை என்பது தொடர்பான வழக்கில் ரூபாய் ஒன்பது கோடி வங்கிக் கடனை திரும்ப செலுத்தாமல் லண்டனுக்கு தப்பியோடியுள்ளார் மல்லையா பத்து வயதில் மூன்று நிமிடத்தில் நானூறு மொழிகள் பேசும் அக்ரம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமத்தை சேர்ந்த இந்த பன்மொழி வித்தகர் அக்ரம் மொழி வல்லுநராகி அனைவருக்கும் அனைத்து மொழிகளையும் கற்றுத்தர வேண்டும் என்பதை அக்ரமின் விருப்பம் ஆன்லைன் மூலம் இஸ்ரேல் கல்வி முறையில் பயின்று வரும் அக்ரம் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மூன்று நிமிடங்களில் நானூறு மொழிகளில் பேசி அசத்தினார் சிவகாசி வெடி விபத்து ஆறு பேர் மீது வழக்கு இவ்விபத்து தொடர்பாக செண்பகராமன் மற்றும் ஆனந்தராஜ் என இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேல் விசாரணை மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் நடத்தி வருகின்றனர் இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தஞ்சை அருவங்குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிகளில் வரும் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது தஞ்சையில் திமுக சார்பில் அஞ்சுதம் பூபதி போட்டியிடுகிறார் அரவக்குறிச்சியில் கே சி பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார் திருப்பரங்குன்றத்தில் டாக்டர் சரவணன் போட்டியிடுகிறார் போலி ஆவணங்கள் ஐநூறு பேரின் பாஸ்போர்ட்கள் முடக்கம் மதுரை நெல்லை மண்டலத்தின் ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஐநூறு பேரின் பாஸ்போர்ட்டுகள் முடக்கம் போலி ஆவணங்களை அவர்கள் சமர்ப்பித்ததால் இந்த நடவடிக்கை என பாஸ்போர்ட் அலுவலகர் அறிவிப்பு இந்த ஐநூறு பேர் மீதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யவும் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவர் எச் எல் தத்து கூறியதாவது முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை குறித்து கருத்து தெரிவிப்பவர்களை கைது செய்வது தவறானது இந்தியாவில் அனைவருக்குமான கருத்துரிமை உண்டு அதே நேரத்தில் வதந்திகள் பரப்புவதை தடுக்க வேண்டும் என்பது தமிழக அரசின் கடமை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் முதல்வர் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறும் சென்னை அப்பல்லோவுக்கு அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பொன்னையன் நேற்றிரவு சென்றுள்ளார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதல்வர் தனக்கான உறவை தானே உட்கொள்கிறார் எனவும் ஜெயலலிதா விரைவில் வந்து மக்கள் பணியாற்ற ஆர்வத்துடன் உள்ளதாகவும் பொன்னையன் தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சரவையில் மொபைல் பயன்படுத்த தடை போட்ட மோடி அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது முக்கிய தகவல்கள் கசிவதை அடுத்து அமைச்சர்கள் செல்போன் பயன்படுத்த தடை போட்டுள்ளார் அமைச்சர்களின் அலுவலக கணினியுடன் செல்போனை இணைப்பதற்கும் சார்ஜ் ஏற்றவும் தடை போடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சைபர் கிரைம் அச்சுறுத்தலிலிருந்து ரகசியத்தை பாதுகாக்க இயலும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இன்றைய செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றன இணைந்திருங்கள் இது மீடியா செவன் இணையதள தொலைக்காட்சி